So, noch ein kleiner Schluck Wasser, damit ich auch die Stimme gut geölt habe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um die Best and Worst Käufe aus diesem Jahr. Also die Tops und Flops, welche Käufe haben sich für mich rentiert, welche gar nicht. Und ich glaube, ihr werdet auch an den einen oder anderen Kauf selber aus diesem Jahr bei mir denken und äh, euch fragen, wie ihr in dieses Video integriert sein wird. Wenn bestimmte Dinge fehlen sollten, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare, weil ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr habt ihr ein bestimmtes Teil, mit dem wir gleich auch starten werden, nämlich vermisst. Und das soll natürlich nicht wieder passieren. Also es wird wahrscheinlich wieder passieren. Also wenn es euch auffällt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr nochmal spezielles Feedback zu irgendwelchen Dingen wissen wollt, die ich nicht in diesem Video zeige. Und wir starten am besten direkt mit dem Stück, welches ihr letztes Jahr vermisst habt. Und ich würde natürlich nicht mit einem Flop ein so schönes Video beginnen, sondern es ist natürlich ein Top-Kauf. Und zwar mein MS Kelly Gürtel. Ich habe letztes Jahr den Goldenen gekauft, allerdings auch relativ kurz vor dem Video. Deshalb habe ich ihn nicht mit reingenommen, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht so einschätzen konnte vom Kauf her. Und zu dem Zeitpunkt auch noch relativ viele Jeanshosen im Schrank hatte und noch nicht so viele Stoffhosen. Das hat sich dieses Jahr ja komplett geändert. Ihr wisst ja, mein Kleiderschrank ist einmal komplett auf rechts gedreht. Und ich habe diesen Gürtel so, so viel getragen. Und habe mir deshalb, ich glaube, es ist jetzt so ein, zwei Monate her, auch noch den schwarzen Kelly-Gürtel gekauft. Ich hatte da so ein Glück, der ist ja eigentlich seit Monaten überall immer ausverkauft. Und es kommen nur ganz vereinzelt mal, mal welche rein. Und an dem Tag, als ich im Sommer war, gerade einer angekommen. Also ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass es den jetzt wirklich geben könnte. Und dann kam er. Und ja, das war mega toll. Ich trage sie beide unwahrscheinlich gerne, je nachdem, welches Outfit ich so gerade anhabe. Zum Beispiel heute habe ich meinen Pulli an in so einem beige -Ton. Weiße Jeans, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Darauf würde ich zum Beispiel den goldenen Kelly-Gürtel tragen. Und den schwarzen trage ich auch so, so viel. Ich finde den Gürtel praktisch. Man kann ihn Größen verstellen zwischen 60 und 100 cm. Dadurch kann man ihn nicht nur auf der Hüfte tragen oder auf der Taille. Also man kann ihn quasi überall tragen, würde ich damit sagen. Auf der Hüfte und auf der Taille. Also auch auf einem Kleid und aber genauso auf einer Hose. Mega toller Gürtel, auch nicht wirklich nicht günstig mit aktuell 750 Euro. Aber für mich eine Investition einfach in die Zukunft werde ich, ich werde ihn immer tragen. Machen wir mal kurz weiter mit einem Ring, weil er mir gerade beim Tragen fehlt. Und zwar von Cartier, mein süßen Anklo. Ich trage ihn immer auf dem rechten Zeigefinger. Das war ein Kauf, der streng genommen nach letzten Winter stattgefunden hat. Und ich habe den dann an Heiligabend ausgepackt. Das ist, äh, wenn man so möchte, Geld gewesen, was ich geerbt habe indirekt. Und davon habe ich mir dann diesen Ring gekauft, als Erinnerung an meine Großeltern. Und er hat dieses Jahr noch eine besonders... Oh, eine weitere, ähm, ja, eine weitere emotionale Verbindung für mich bekommen, weil Anfang des Jahres ist ja auch mein Opa verstorben. Und mein Opa war halt früher Handwerker, deshalb habe ich mich auch für den Jester Clou entschieden und nicht für den Love Ring, äh, weil ich diese Verbindung einfach so toll fand. Und deshalb, ja, ich trage ihn jeden Tag und es ist jeden Tag eine Erinnerung an meine Großeltern. Ich liebe ihn, ich würde ihn immer wieder nachkaufen. Das ist der in der mittleren Größe, es gibt ihn auch noch schmaler und breiter. Tolles Stück. Ich sehe ihn auch bei vielen mittlerweile auch am Zeigefinger, so wie ich ihn am liebsten trage. Ich finde ihn ganz toll. Man kann ihn auch noch bestimmt anderweitig kombinieren. Aber so den da, mein Spinelli Kilke, den, den hatte ich vorletztes Jahr gekauft. Der war, glaube ich, auch Anfang des Jahres. In irgendeinem Best in Worst war der auf jeden Fall auch schon mal drin. Den liebe ich auch über alles. Ein weiteres Schmuckstück, was ich abgenommen habe, weil ich hätte es sonst vergessen, es euch zu zeigen, genauso wie der Ring wahrscheinlich, ist mein Gucci-Armreif. Den haben Kevin und ich ja relativ spontan im Mai, war das glaube ich, diesen Jahres gekauft. Der ist ganz schlicht aus Silber und hat hier diese wunderschöne Verschnörkelung an der Stelle. Wir tragen den jeden Tag 24-7 außer beim Duschen. Und wenn ich Sport mache, sei es Handeltraining oder Yoga, nehme ich ihn auch ab. Weil dadurch, dass der, also der sitzt relativ eng am Handgelenk und wenn ich dann irgendwie Hand, Handeltraining mache oder mich beim Yoga irgendwie abschütze, dann ist der manchmal, das, dann spüre ich den Druck schon relativ stark und ich will ihn nicht kaputt machen, ich will diesen Druck beim Sport nicht haben, deshalb machen wir ihn ab. 
Und weil er ja auch diese schwarze, diese Schwärzung in den Fugen hat, die würde sich beim Duschen so ein bisschen rauswaschen und blasser werden. Deshalb ähm, nehmen wir den zum Duschen immer. Kevin hat, wie gesagt, den gleichen. Das ist so ein bisschen unser Partnerarmreif, wenn man so möchte, ohne jetzt irgendeine weitere Bedeutung da rein interpretieren zu wollen. Aber ja, wir tragen den beide, lieben ihn beide. Die Story dahinter auch mit den Tiger Tigerköpfen, wunderschön. Ich meine, der ist auch immer noch verfügbar. Er ist nur ein bisschen im Preis raufgegangen. Ich kann den nicht... Den grundsätzlich unten nochmal verlinken. Ich verlinke euch übrigens auch alles andere, was ich euch noch zeige, was ich finden kann. Machen wir weiter mit einem Small Leather Good und zwar diesem kleinen Schlüssel Etui von Louis Vuitton. Streng genommen ist es sogar gar kein Leder, äh, sondern ein Canvas. Das war ein Geschenk von Kevin an mich zum Geburtstag. Wir haben, ich habe ja im Juli Geburtstag und wir haben das zusammen im Februar auf unserer AIDA Kreuzfahrt gekauft. Und, äh, und zwar in Valencia. Und dadurch habe ich mit diesem Schlüssel Schlüsseletrieb jeden Tag, weil die Schlüssel hat man ja quasi jeden Tag, wenn man rausgeht, dabei, habe ich immer wieder diese Erinnerung an die Reise, an ihn, weil er es mir geschenkt hat, an meinen Geburtstag. Und äh, ja, richtig toll. Das ist der mit den vier Schlüsseln. Ich habe nämlich nur zwei plus hier so einen Einkaufschiphalter, den ich da auch mit dran gemacht habe. Deshalb reichte das schmale ETV für mich aus. Der passt sogar in meine Wallet und Chains mit rein, also so gerade noch. Das ist ganz cool. Und ich hatte mir den gewünscht, beziehungsweise auch meine Wunschliste gesetzt, weil ich ja beispielsweise meine Chanel 20cc habe und die ist innen drin aus Leder, komplett ausgekleidet. Das macht sie sehr hochwertig. Auf der anderen Seite aber dann auch natürlich fürs Interior so ein bisschen kratzanfällig. Und wenn man einen normale Schlüsselbund hat, was einfach offen ist, dann kratzen die Schlüssel in der Tasche rum. Das wollte ich vermeiden und deshalb das Etui und das funktioniert ganz hervorragend. Als nächstes habe ich den Lippenstift, den ich heute auf den Lippen trage und den ich auch in den Vlogmesses oder in den letzten Vlogs generell auch öfter getragen habe und wo ihr nachgefragt habt. Auch den verlinke ich euch unten und ich hoffe, ich werde es nicht wieder vergessen wie beim letzten Mal. Der ist äh, mega schön. Das war tatsächlich sogar nicht mal ein Kauf. Den hatte meine Mutter bei einer Bestellung von Douglas mit dabei gehabt und hatte mir den gegeben, weil sie gesagt hat, naja, sie trägt die Farbe nicht. Und ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mir bei Douglas einen Lippenstift zu kaufen. Ich bin dann eher so unterwegs, dass ich gerne einen hätte, auch aufgrund des Verpackungsdesigns von Dior, Chanel. Die halten ja auch immer so ein bisschen äh, länger und also ein Lippenstift generell hält sich immer ein bisschen länger und da bin ich so ein bisschen so ein kleines Markenopfer auf jeden Fall. Und der Lippenstift ist so toll. Der hat eine, fühlt sich reichhaltig an, pflegend, ähm, trocknet die Lippen nicht aus. Hält so lala, also wenn ich den jetzt drauf mache, ist alles gut. Ähm, wenn ich jetzt was trinke wie eben, dann hat man hier den äh, klassischen Lippenstift dran. Also er ist äh, kein Liquid, Lip Liquid Lipstick, der da irgendwie fest auf den Lippen bleibt. Man muss ihn dann nachziehen, aber mein Gott, dann ist es halt so. Aber die Farbe ist total schön, es glänzt so ein bisschen. Tolle Farbe, gerade so jetzt für die Weihnachtszeit, ähm, trage ich total gerne. Und ja, hatte meine Mutter in einem das Paket kostenlos dabei. Eine zweite Lippenkombo, die ich sehr gerne trage und die ihr auch häufiger in Videos schon gesehen habt, ist die von Charlotte Tilbury aus der Pillow Talk Serie. Da habe ich einmal den Lip Liner, den hatte ich von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen und einmal den, ich würde sagen, das ist der Lip Gloss, ich verlinke die euch, wie gesagt, unten. Und den hatte ich vorher, den hatte sie mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Das ist ein richtig schöner, so roséfarbener Newton. Ich den nochmal hier so ein bisschen zeigen sehr schön bis ähm, eher dezenter auf jeden Fall aber glänzt ganz schön der ist fast recht festklebrig es gibt ja auch so Lipglasse die sind so sehr flüssig und der hier ist eher fester ich würde sagen dadurch hält er sich auch noch etwas länger auf der Lippe und ich habe eigentlich in der Vergangenheit nie wirklich Lip Liner benutzt aber muss sagen die Kombi gefällt mir total gut weil ich einerseits dadurch äh, dass ich den Lip Liner benutze noch mal so eine klare Linie um die Lippenumrandung ziehe, ähm, was das Ganze nochmal steckt, weil manchmal hat, das man, hat man das ja auch so, dass die Farbe in den Lippen, gerade so da, wo dann das Gesicht quasi anfängt, dass es da so ein bisschen blasser wird und dadurch hat man da nicht so eine richtig schöne Kontur. Das kann man mit einem Lip Liner wunderbar ausgleichen und die, damit fülle ich auch die komplette Lippe auf. Das unterstützt die Farbgebung, finde ich, immer nochmal ganz schön. Das benutze ich sehr gerne als Kombi. 
Mein erster Taschenkauf dieses Jahr, meine Chanel Business Affinity in Beige und Kaviar. Ich glaube, das spricht für sich selbst, dass das einer meiner besten Käufe in diesem Jahr gewesen ist, weil ich so lange nach einer Chanel Tasche aus Beige und Kaviar gesucht habe. Und ich habe sie Secondhand gefunden. Ich weiß, dass jemand von euch sie gen genau die gleiche Tasche auch Secondhand gefunden und gekauft hat. Herzlichen Glückwunsch da noch mal. Es ist so schwer, eine beige Kaviar-Tasche von Chanel zu finden. Und dieses Modell, ich weiß, dass ich die Tasche sogar auch erst mal ein paar Wochen und ich glaube, es waren sogar ein paar Monate beobachtet hatte, weil ich erst gedacht habe, die Business Affinity, ich weiß nicht, ob das so meine Tasche ist. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Modell. Dieser kurze Griff, ich kann die Tasche super öffnen trotz dieses Griffes. Das geht zum Beispiel bei der Coco Händel nicht, gar nicht gut. Und bei der Trendies ist sie auch eher ein bisschen schwieriger. Bei der Business Affinity ist das gar kein Thema. Und im Gegensatz auch zu diesen beiden anderen Taschen hat die Business Affinity ein großes Fach. Dadurch kriegt man auch noch mal andere Sachen in der Tasche unter, die man in die anderen beiden nicht reinkriegen würde. Gerade weil sie halt ein großes Fach hat. Ich überlege gerade, habe ich schon mal ein Vergleichsvideo für euch gedreht zwischen der Business Affinity und der Trendy CC? Falls ja, verlinke ich es euch. Falls nicht, lasst mich mal wissen, ob euch das noch mal interessieren würde. Wieso weiß ich nicht, ob ich das gedreht habe? Egal. Jedenfalls eine Traumtasche, tolle Farbe, beige sind sowieso seit diesem Jahr so total meine Töne. Also viele in meinem Kleiderschrank ist beige. Passt auch ganz hervorragend zum Pulli. Also was soll ich noch sagen? Traumtasche. Ich kann auch mal kurz mit dem Pulli weitermachen. Streng genommen ist der kein... Äh, kein Kauf gewesen, weil das ein PR-Geschenk gewesen ist von Lily Silk. Auch den verlinke ich euch unten. Und der ist gar nicht so alt. Den habe ich jetzt seit drei Wochen und habe ihn so viel getragen. So viel getragen. Also es ist der Wahnsinn. Der ist mein meistgetragener Pulli aus den letzten Wochen, weil der einfach die, genau die richtige Dicke hat. Der ist aus Merino-Wolle. Dadurch ist er auch schön angenehm weich auf der Haut, nicht so mega kuschelig wie mein Kost Kaschmir Pullover, den ich hier übrigens nicht zeige, aufgrund der Tatsache, dass er so toll und so kuschelig weich ist, dass ich ihn zu manchen Gelegenheiten einfach nicht tragen möchte, weil er ja auch weiß ist und ich dann so ein bisschen Angst habe, dass ich einen Flecken reinkriegen könnte. Das habe ich bei dem Pullover überhaupt nicht. Durch die Melierung würde, glaube ich, auch so schnell kein Fleck hier an der Stelle sichtbar sein. Es gibt den auch noch in schwarz und weiß. Der Rollkragen ist so toll. Ich habe in der Vergangenheit, glaube ich, lange keine rollkragen besessen, außer so dünne Shirts. Aber so einen richtigen Rollkragen hatte ich lange nicht. Und das ist so toll. Also sowohl zu Hause, wir heizen nicht mehr ganz so viel wie letzten Winter, ist das ideal, auch für abends auf der Couch. Und wenn man rausgeht, dann braucht man nicht zwingend einen Schal. Ganz, ganz, ganz toll. Also ich, ja, ich werde mir den, glaube ich, auch nochmal in der zweiten Farbe dann selber kaufen, ähm, weil ich den so, so feier und so viel getragen habe. Bleiben wir doch mal kurz bei Produktpartnern. Moin, mein heiß geliebtes Kaffeekonzentrat, das mittlerweile so viele von euch auch getestet haben. Ich war im Sommer auf der Suche nach Eiskaffeekonzentrat, weil ich irgendwie voll Bock hatte auf Eiskaffee. Und wenn ihr neu hier seid oder mir noch nicht so lange folgt, müsst ihr dazu wissen, ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Ich trinke sehr gerne bei Starbucks ein Karamell Macchiato, ein ähm, Mocaccino, also so diese Deluxe-Kaffeegetränke nenne ich sie jetzt mal. Ich trinke aber keinen Kaffee, wirklich gar keinen Kaffee. Ich trinke Cappuccino, Macchiato und wie sie alle heißen, aber ich trinke keinen Kaffee. Und irgendwie hatte ich trotzdem im Frühjahr so mal einen totalen Liebe auf Eiskaffee. Also entsprechend natürlich auch eher, kann man eigentlich auch eher so wie Cappuccino und Latte Macchiato sehen, weil halt mit so ein bisschen Geschmack irgendwie drin. Hatte mich dann auf die Suche begeben, hatte bei Amazon was gefunden, hatte da was gefunden und irgendwie bin ich auf diese Marke gestoßen und habe mir da eine Flasche bestellt und war total begeistert. Die Flasche, die ich bestellt hatte, war Karamell zuckerfrei an der Stelle gewesen. Große Empfehlung gibt es gerade nicht, ist gerade ausverkauft, soll im neuen Jahr dann wieder neu gerestockt werden, genauso wie Vanille zuckerfrei. Es gibt Karamell und Vanille allerdings auch als normale und nicht zuckerfrei sollten, die sind verfügbar, falls ihr auch testen wollt sind verfügbar und mit Steffi 10, ganz wichtig, Steffi mit IE, kriegt ihr 10% Rabatt. Genau. Das lief so toll, dass ich, als ich das nächste Mal auf der Website war und gesehen habe, oh, man kann sich dafür eine Kooperation bewerben, 
ich mich da beworben habe und quasi angenommen worden bin. Und seitdem, seit Sommer, arbeite ich mit denen zusammen, habe seitdem den Rabattcode für euch und habe mich durch alle Sorten bis auf Pumpkin Spice getestet. Ich habe hier noch Schokomocker, ich habe Karamell, ich hatte French Vanilla dann noch, ich hatte Haselnuss, ich liebe sie alle. Die einzige, die bei mir persönlich kein Highlight-Gefühl ausgelöst hat, ist Spekulatius. Vielleicht aber auch, weil meine Erwartungen unter der Decke waren gefühlt, also richtig hoch, weil ich dachte, oh mein Gott, Spekulatius, ich liebe Spekulatius. Das Eiskaffee-Konzentrat schmeckt auch total gut. Übrigens, wie man es zubereitet, ganz einfach Milch, zwei, drei Teelöffel davon rein, fertig. Wenn man es noch kühler haben will, Eiswürfel. Ganz einfach zu machen. Ähm, aber ich liebe alle Sorten. Meine persönlichen Favoriten sind Karamell zuckerfrei oder halt nicht zuckerfrei. Und äh, direkt danach kommen Haselnuss, Schokomocca und Vanille. Ich liebe die. Und die haben gerade noch so eine Limited Edition rausgebracht. 500 Flaschen. Und wenn die ausverkauft sind, sind sie auch komplett weg. Ich kann also nicht versprechen, Freitag geht das Video online, ob sie dann noch da sind. Gebrannte Mandel. Also falls ihr das Video guckt und euch das interessiert, direkt mal auf die Seite gehen. Auch darauf gibt es die 10% Rabatt mit dem Rabattcode. Ähm, es könnte sein, dass sie dann auch schon ausverkauft sind. Aber Spekulatius gab es auch immer noch. Schokomocker gab es auch immer noch. Und die klassischen Sorten, wie gesagt, Karamell. Nichts geht über so ein klassisches karamell eis kaffee konzentrat Geil. Außerdem habe ich mir vor dem Urlaub gestellt, diese Haarklammer, und habe die letzten Wochen ja die Haare meistens auch immer hochgetragen. Ich glaube, das hat sich so fortgesetzt, weil ich das auf Bali die ganze Zeit hatte, wegen der Luftfeuchtigkeit. Und dann, als ich wieder hier war, das irgendwie auch so weitergeführt habe. Ich mag die total gerne. Die ist von Arquette, hatte, glaube ich, 22 Euro gekostet. Ist jetzt für eine Haarklammer, also nicht wenig Geld. Aber die Qualität ist super. Ich finde, man merkt das auch immer so, wie kriegt man sie auf und zu, ist das irgendwie schwergängig, das geht total einfach, super schönes, schlichtes Design, ich mag das total gerne, trage ich sehr gerne und die hat auch so eine schöne Länge an der Stelle, dass sie schön am Kopf sitzt. Kommen wir zu zwei Stücken, die ihr, die viele von euch nachkaufen wollten und die dann ganz schnell ausverkauft waren. Und zwar einmal mein Celine Thais Shopper. Den habe ich mir ja selber zu meinem Geburtstag dieses Jahr geschenkt. Habe den ausgepackt und äh, viele von euch haben gesagt, oh, sie würden den auch so gerne kaufen, ob ich den verlinken kann. Aber der war zu dem Zeitpunkt in Europa leider dann schon ausverkauft. Ich habe nämlich den vorletzten bekommen, nicht den letzten Klassiker, den vorletzten. Der letzte war noch in Barcelona dann verfügbar. Ich, ich habe den gesehen bei Coco Beauty und fand den so toll. Das ist meine allererste Celine Tasche. Das ist ja im Grunde auch kein Klassiker als Tasche, aber die Farben sind so klassisch. Und ich habe die Tasche so viel getragen, jetzt vom Sommer bis zum Herbst hin. Ganz, ganz viel auch als Arbeitstasche, weil ich halt hier ein großes Fach habe, wo ich alles reinpacken kann. Ich habe noch einen Organizer drin, damit das eine gewisse Stabilität hat und kann den über die Schulter tragen. Ist mega, mega toll zu tragen. Jetzt im Winter trage ich ihn gerade nicht, weil ihr seht das, so passt das. Über einen dicken Wintermantel würde ich den schlecht rüberkriegen. Würde ich mich auch eher so ein bisschen eingeengt fühlen an der Schulter. Aber ich freue mich schon, den Shop bei nächstes Jahr wieder ganz, ganz viel zu tragen. Ich finde auch das Logo toll. Das ist alles so schön dezent, dieses Weiß. Äh, weiß sage ich schon, beige und schwarz. Ähm, auch eher nicht so anfällig, was so Dreck dann an der Stelle angeht, wenn da irgendwie mal was rankommen sollte, was ich glaube, was nie ist. Man hat vorne und hinten theoretisch noch so eine flache Tasche, ähm, ja, wo man eine Trinkflasche reinpacken könnte oder so. Habe ich, glaube ich, jetzt selber noch nie gemacht. Aber ich liebe den. Und der war halt auch vom Preis her mit 950 Euro für eine Designertasche. Natürlich ist es kein Leder, aber sowas hat man halt auch total selten, dass man eine Tasche, die man unbedingt haben möchte, dann für so einen guten Preis bekommt. Genau, und das war, ach, das war so schön. Ich kann euch ja meinen mein Geburtstag... Ähm, Blog oder What I Got For My Birthday <lacht> Video nochmal verlinken. Da erzähle ich bestimmt noch mehr dazu und will euch jetzt aber auch nicht so lange damit verlangweilen, aber oh, es ist so schön. Und ich sprach ja gerade noch von einem zweiten Teil, was sich auch viele von euch nachkaufen wollten und was einige auch bekommen haben und dann war es aber leider ausverkauft. Und zwar ist das mein, äh, meine Sicherheitsnadel, mein Sicherheitsnadel-Ohrring von Lauren Stewart. Das ist 
den man hier unschwer erkennen kann. Eine Sicherheitsnagel mit ganz vielen Perlen. Das ist äh, 14 Karat Echtgold und dann, ich vermute, Süßwasserperlen. Ich trage den total gerne im ersten Ohrloch oder auch im zweiten, wenn ich vorne so einen größeren Ohrring drin habe. Man könnte meinen, dass es vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu viel ist, aber manchmal mag ich so dieses zu viel auch ganz gerne. Würde dann aber keine Kette mehr dazu wahrscheinlich tragen. Mega schöner Ohrring. Ich hatte den im Sale bei Netta Portier gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, Netta Portier und Bräuninger, das war so ein Wochenende, die hatten ganz viele Sales. Da hatte ich auf Instagram auch noch ganz viel mit euch geteilt und äh, so mein, die besonderen Angebote, die es so gab, alle rausgesucht für euch. Und bin dann, glaube ich, darüber auf diesen Ohrring gestoßen. Und ja, habt den total gerne ein ganz besonderes Stück. Jetzt vor kurzem waren wieder zwei verfügbar gewesen. Ich hatte das mit euch geteilt und sie waren wieder sofort ausverkauft und nicht jeder hat einen bekommen. Also falls ich ihn nochmal sehe, dass er reinkommt, wenn ich es mitbekomme, dann, ja, dann äh, sage ich euch gerne Bescheid. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Retouren gewesen sind oder wieso da nochmal zwei verfügbar waren, ob sie die im Lager gefunden haben. Oh Gott, da liegen noch zwei kleine Päckchen rum oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr schöner und besonderer Ohrring. Ansonsten Ohrringe, oh mein Gott, das könnte doch kein... Best Video von 2022 sein, wenn ich nicht mindestens ein paar Monika Winneda Ohrringe mit euch teilen würde. Monika Winneda hat so tollen Schmuck und ich liebe vor allem die Ohrringe. Ich trage auch heute den, den großen Hub hier, die kleinen Huggies und habe hier auch nochmal, die sind so mittelgroß, die sind als Stecker aufgemacht. Das finde ich sogar noch ein bisschen besser als hier der große, der hat nämlich so einen Stab, den man hinten in so ein U reinklickt. Ich mag und finde das immer so ein bisschen stabiler, wenn das, wenn das so mit so einem Stecker ist. Verlinke ich euch auch alle drei. Monika Winner hat für mich die tollsten Ohrringe. Tolle, moderne Designs. Ich liebe das Gehämmerte. Mega, mega toll. Ähm, preis leistungs stimmt da für mich auf jeden Fall. Das ist alles ein bisschen hochpreisiger, weil es vergoldetes Silber ist. Ich kenne viele andere Marken, die, vergold die vergoldetes Kupfer zum Beispiel verwenden und das riecht man mit der Zeit oder im Zweifel auch von Anfang an, dass Kupfer da drin ist. Ihr wisst ja, dieses Kupfer riecht immer so ein bisschen metallisch und ich habe das jetzt bei Marken schon gehabt, dass ich da was bestellt habe und dass man dann beim Tragen immer merkt oder auch so, wenn man das dann in den Händen hat, dass das so metallisch riecht. Das persönlich ist nicht so mein Ding und ich vermute auch, die wenigsten wollen das. Ähm, deshalb ist bei Monika Winne der Preis für vergoldeten Schmuck etwas höher im Vergleich, weil die Grundlage halt Silber ist und das ist halt deutlich hochwertiger dann als Kupfer, als Material. Vielleicht, falls der eine oder andere sich das äh, selber mal gefragt haben sollte, als Erklärung dazu. Es gibt wunderschöne, vielfältige Designs. Ich weiß, dass viele sich diese kleinen Haggis auch schon bestellt haben. Die gibt es auch noch in Silber. Auch die habe ich mir noch bestellt, zusammen mit so einem kleinen Stecker noch, weil ich die mit den Triballohringen, die ich von Jörg habe, auch gerne noch mal tragen möchte. Momentan trage ich am liebsten goldenen Schmuck, aber ab und an habe ich auch mein Outfit, gerade auch in Verbindung mit meinem neuen Burberry Kashmir Pullover äh, in Grau, wo ich dann auch gerne selber zu trage. Also große Empfehlung. Da hatte ich mich übrigens auch mal für eine Kooperation beworben, aber es hat leider noch nicht gereicht. Ich hätte ja so gerne auch mal da einen Rabattcode für euch. Ich habe das Gefühl, das Video ist schon ziemlich lang und ich habe äh, noch zwei Favoriten für euch und noch äh, ein paar Flops. Ja, auch. Nee, ich habe noch mehr Favoriten für euch. Okay, ich muss schnell machen. Also, diese paar Boots von Kopenhagen Studios habe ich jetzt seit du, zwei Monaten ungefähr. Die sind mega. Die sind sehr leicht einzulaufen gewesen, was ich selten bei Schuhen erlebe. Wir haben ein richtig tolles, dickes Profil. Die Schnürung hier vorne ist bei dem Boot nochmal ein richtig tolles Detail. Es gibt ja auch die Boots, die so hochgehen und keine Schnürung haben. Hatte ich auch für mich in Erwägung gezogen, aber habe mich dann für die Schnürvariante entschieden, weil ich das Detail daran einfach total toll fand. Ähm, trage die gerne mit meiner Lederhose oder einer eng anliegenden schwarzen Jeans. Sind jetzt auch im Winter verhältnismäßig warm, nicht weil der Schuh warm ist, sondern weil er so eine dicke Sohle hat. Und dann halt äh, ja ähm, so 5 cm vom Boden weg ist, der gefroren ist. Das macht richtig viel aus, sage ich euch. Komplett das Gegenteil zu den Boots meiner Hawaiianas. Die hatte ich mir kurz vor dem Bali-Urlaub gekauft und die sind so toll. Ich hatte das Glück, dass hier irgendwie ein Paar, eine 41, 42 dabei war, die eher wie eine 42 ausfallen. Die sitzen super. Ich habe es dann noch zweimal noch mit einer braunen Variante probiert. Die waren aber 
deutlich enger, die könnte ich leider nicht tragen, weil ich bin eher so eine 42, 43. Aber die sind so toll, so bequem. Dadurch, dass sie hinten auch das ähm, Gummi haben, sind sie hinten zu. Man läuft da drin mir auf Wolken. Ich bin damit durch Bali überall rumgelaufen. Hier zu Hause habe ich sie super viel angehabt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt 2023 noch meine zweite Farbe bekomme, die halt auch so sitzt, wie sie sitzen soll. Und ich sehe hier gerade, hier steht Euro 43 bis 44. USA 11 bis 12, das habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht kann ich auch noch mal anders gucken. Das ist ja cool. Letzte Rubrik bei den Bestkäufen, Kleidung. So, welche Marke darf natürlich bei Kleidung nicht fehlen? Wir hatten ja jetzt eben auch schon die Liste. Bei Eileen König, oh mein Gott. Also die hat dieses Jahr mir richtig viel Geld verdient. Ich habe jetzt dieses Jahr alle Bollhosen gekauft. Alle vier. Die beige habe ich jetzt noch relativ neu, deshalb ist sie jetzt hier nicht mit drin. Aber ich habe äh, die schwarze Leine, ich habe die beige Leine leider mittlerweile nicht mehr neu erhältlich. Ihr könntet aber immer noch mal Glück haben, sie Secondhand zu kriegen, weil ich hatte die beige seinerzeit auch Secondhand gekauft. Und dann die klassische schwarze anzukose ausschulrolle Ihr wisst, ich habe die Hosen rauf und runter getragen und nochmal rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Die Leinenvariante, ich hatte erst noch überlegt, die schwarze Leine muss das denn sein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die beige Leine und die schwarze Schuhwolle. Ich habe gedacht, naja, dann habe ich ja schon eine schwarze Hose. Aber im Sommer ist so eine Leinenhose, gerade auch wenn man ins Büro geht, bei diesen heißen Temperaturen natürlich deutlich kühlender, luftiger als eine Schurwollehose. Und es war der perfekte Kauf, dass ich das überhaupt gemacht habe. Vor allem jetzt sind sie, wie gesagt, ja auch alle ausverkauft. Ihr habt auch schon so viele davon gekauft. Äh, der Wahnsinn. Ich liebe die Hose, sie ist mit einem kombinierbar. Sie sitzt so, so toll. Ich trage die Leinenhosen persönlich immer am liebsten zweimal umgekrempelt. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen lockeres Finish. Bei den Schurwollehosen lasse ich sie einfach normal nach unten ja, ausfallen. Meine Liebe für Second-Hand-Käufe habt ihr dieses Jahr richtig oft mitbekommen. Unter anderem bei diesem Kauf ein äh, Burberry Linen Hand. Man kann Burberry-Stücke so toll Second-Hand schauen. Sie sind immer so ein Viertel vom Preis, oftmals jedenfalls, ähm, bei toller Qualität. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt auch den Kaschmir-Pullover gerade gekauft. Man kann es nicht glauben, für welchen Preis ich den geschossen habe. Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 100 Euro oder so bezahlt und wahrscheinlich hat der im Laden sonst mal 500, 600 Euro gekostet, der Cardigan. So eine tolle Qualität, mega toll. Habe ich aber auch noch nicht so lange, ist das hier auch nicht im Video, weil ich dachte, ich kann ja nicht alles zeigen, was ich dieses Jahr gekauft habe. Aber generell habe ich super viele positive Erfahrungen mit Second-Hand-Käufen gemacht. Auch ein paar nicht so gute, da kommen wir auch noch zu. Aber das... Das Hemd, die Bluse von Burberry gehört auf jeden Fall dazu, gerade in Verbindung mit der beigen Boyhose von bei dem König. Mega kommen wir auch mit der schwarzen zusammen, habe ich total für dieses Jahr ins Büro und privat getragen. Auch jetzt noch nicht so lange, noch ein zweites Lily Silk Stück, ist diese Seidenbluse in meinem Kleiderschrank. Aber die ist so toll. Ich habe eine Oversize Bluse ja auch von Lily Silk, die ich auch total toll finde. Aber ich finde den leicht taillierteren Schnitt bzw. geraden Schnitt bei der Bluse, glaube ich, noch ein bisschen besser. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Oversize-Variante, Oversize ist ja auch sehr im Trend. Ähm, gerade deshalb glaube ich aber auch, dass das hier so ein klassischerer Schnitt ist, äh, von dem man, an dem man immer irgendwie Freude haben wird. Ich habe sie gekauft, äh, weil ich finde, dass sie ein wunderschönes Stück für Weihnachten ist. Und falls ihr auch noch auf der Suche nach einem Weihnachtsoutfit seid, könnte eine Seidenbluse ein ganz tolles Oberteil zu einem schon vorhandenen Basic-Teil untenrum sein, wenn ihr eine schöne Hose irgendwie habt, sei es eine Jeans oder eine schicke Hose, ein Seidenhemd dann in der passenden Farbe dazu. Das stelle ich mir ganz toll vor und wird auf jeden Fall auch mein Look sein, wahrscheinlich mit der schwarzen Boll zusammen. Ich finde sie wahnsinnig toll, habe auch bei Lilistik einen Rabattcode, finde ich auch in der Infobox. Ähm, ja, Punkt. So, kommen wir zum letzten Best Buy aus diesem Jahr, bevor wir dann gleich zu den Worst Buys und den Flops kommen. Und zwar sind das meine Seidentücher von Dior. Es fing alles an mit diesen bunten, was ich im Sommer Secondhand auf Vestia gefunden habe. Auch wieder zu einem tollen Preis. Manchmal ist es so, dass ich bewusst Secondhand nach gewissen Stücken gucke. Und wenn ich sie zum tollen Preis erwische, dann schlage ich zu. Das ist manchmal so meine Vorgehensweise. 
Mega äh, tolle Bluse. Ich hätte gedacht, dass ich sie jetzt, nee, nicht Bluse, sorry, ähm, Tuch, die man aber als Bluse knoten kann. Dazu habe ich ein komplettes Video gemacht, verlinke ich euch unten auch nochmal, falls ihr das interessant findet. Weil man kann die Tücher richtig toll als ähm, Topknoten im Hals, äh, im Nackenbereich und auf dem Rücken dann zum Beispiel da einfach vorne reinstecken ähm, in die Hose. Und ich hatte gedacht, ich würde sie jetzt auch im Winter tragen, allerdings den Rücken frei zu lassen, ist mir dann doch eher ein bisschen zu kalt. Ähm, ich hatte zwar auch vorgeschlagen, ich könnte ja trotzdem Top drunter anziehen, aber es fühlt sich so ein bisschen komisch dann irgendwie an. Habe ich äh, deshalb eher jetzt äh, so momentan nicht gemacht, aber ich freue mich auch schon wieder auf Frühling, auf Sommer, wenn ich die Oberteile dann ähm, knoten kann. Tolle Motive, die beiden habe ich selber gekauft. Das habe ich von Kevin noch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil das Louis Vuitton Etui, was er mir hier auch schon zum Geburtstag geschenkt hatte, war eigentlich auch schon leicht oberhalb von unserem Preissegment, was wir uns eigentlich schenken. Und als er dann äh, noch mit diesem Karton von Dior kam, habe ich gedacht, das ist aber auch jetzt ein bisschen viel. Du hast da einen kleinen Schuss weg. Nichtsdestotrotz freue ich mich und habe es dann direkt auch an meinem Geburtstag getragen. Total äh, toll, auch mit einer blauen Jeans kombiniert, weil das Weißblau natürlich toll mit blauer Jeans aussieht. So, das war's mit Best. Kommen wir zu Worst. Die meisten meiner Worst Buys habe ich mittlerweile auch nicht mehr, aber ich blende euch hier, sofern ich das noch finde, ein Foto ein. Fangen wir an mit dem Kauf, über den ich so traurig war, dass er für mich nicht funktioniert hat. Und zwar die MS Oran Sandalen. Ich habe sie mir gekauft in dem goldenen Leder, so wie der Gürtel ja auch an der Stelle ist. In Größe 42. Ich hatte totales Glück auch da wieder, dass sie im Frühjahr da im Store verfügbar war. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen vor der Saison vielleicht. Ähm, weil sonst sind die ja auch häufig ausverkauft. Ich hatte Glück, sie waren da. Ich konnte sie anprobieren. Und habe sie dann in Marbella, war das glaube ich, während unserer Reise auch im Februar ähm, gekauft. Habe sie dann auf dem Schiff, glaube ich, ein, zwei Mal getragen. Und dann waren wir hier zu Hause. Und dann wollte ich sie auch tragen. Ich habe sie erst versucht, so ein bisschen hier zu Hause einzutragen. Dachte, ja, dann geht es ganz gut. Ich hatte häufig zu Anfang das... Ähm, dass sie am kleinen C sehr ge, ge, gerubbt haben, also ge, ja, wie sagt man, gerieben haben. Und dann irgendwann war ich da drüber und dachte, super, jetzt kann ich sie auch draußen anziehen, weil ich hatte schon von vielen Seiten gehört, dass man die richtig einlaufen muss. Hatte sie dann an beim Einkaufen, auch mal auf der Arbeit selber, da habe ich sie aber mit hingetragen, habe sie dann nur auf der Arbeit getragen und auf der Arbeit sitze ich viel, dann stehe ich mal, laufe ich ein bisschen, da habe ich nicht viel Bewegung. Und dann war da ein Moment, da habe ich mir so doll eine Blase gelaufen, dass ich gesagt habe, die Schuhe funktionieren für mich nicht. Ich habe in vielen Schuhen auch eher so diese Größe 42, 43. Bei den Uransandalen sagen viele immer, dass man sie eine Nummer größer nehmen sollte. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ich glaube, ich bräuchte sie in 43, damit sie vor allem ein bisschen breiter sind. Wenn man einen schmalen Fuß hat, dann mag das vielleicht auch mit der normalen Größe funktionieren. Aber für mich hat das leider so nicht funktioniert. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie dann verkauft, sie ist auch an jemanden von euch gegangen und das Geld habe ich dann letztlich erst eine lange Zeit auf dem Konto behalten, mir am Ende dann davon aber den schwarzen Kelly Gürtel gekauft. Von daher ist es in der MS-Familie geblieben, aber ich fand es sehr, sehr schade, weil ich hätte es toll gefunden, passend zum Gürtel auch die Sandale zu haben und ja, es ärgert mich richtig, dass das nicht für mich funktioniert hat. Ich hätte sie wahnsinnig gerne behalten, das fiel mir auch super schwer, sie zu verkaufen, aber mir fällt es dann ja auch leicht, wenn ich weiß, wo so ein Stück hingeht und dass es in ein gutes neues Zuhause geht, dann fällt mir der Trennungsschmerz ein bisschen leichter. Aber ja, total schade, weil das heißt natürlich auch, dass eine schwarze Sandale für mich nicht in Frage kommt, weil solange es eine Hose 42 gibt, wird das für mich nicht funktionieren, leider. Ich habe noch zwei Schuhflops für euch. Also mit Schuhen hatte ich dieses Jahr oftmals so also meine... Äh, Probleme. Nicht mit allen, wie man eben gesehen hat, aber mit ein paar. Ich hatte mir Secondhand auch noch ein paar Tots äh, gekauft. Die sahen so ein bisschen aus wie der Gumini-Schuh. Allerdings, ich glaube, das war an der Stelle ein Herrenschuh. Größe 42, tolle Farbe. So ein Farbton, so Cognac, ähnlich wie, wie das Gold. Ähm, mega, weil ich habe ein paar weiße Slipper und ein paar schwarze Slipper. Nicht Slipper hier. Ah, wie sagt man? Loafer sagt man, glaube ich, Loafer. Ähm, und tragt die total gerne und viel richtig schöner, schicker Schuh. Und wollte halt auch noch einen so einem 
Cognac, Goldton und Harm. Und habe dann den gefunden, der war aus so einem braunen Leder, richtig schön. Der kam dann an, aber der war sehr eng. Jetzt muss ich niesen. Gesundheit. Ähm, genau, der war sehr eng am Fuß und zwar auch so eine Art eng, wo man schon merkt, der ist irgendwie zu eng am Fuß, das ist nicht meine Größe. Und dann habe ich ihn selber wieder weiter verkauft. Hat ein bisschen gedauert, aber dann war er irgendwann auch weg. Da hatte ich leider nochmal Pech und ein drittes Paar Schuhe. So wie ich das zumindest momentan einschätze, sind die Adidas Schuhe. Das ärgert mich insofern, als dass ich sie extra in 42,5 behalten hatte. Es gab sie eine Zeit lang auch in 43, die habe ich bei Netta Porté bestellt. Und als ich dann bestellt habe, war 43 aber schon ausverkauft und habe ich 42 und 42,5 bestellt, weil 42 festgestellt sind, mir ist zu klein. 42,5 fühlte sich gut an. Und ich merke jetzt aber immer, wenn ich sie längere Zeit trage, dass ich immer hier vorne gegenstoße, als wäre der Schuh zu kurz. Also er ist nicht an der Seite zu eng, wo ich primär beim Kauf darauf geachtet hatte, dass das nicht der Fall ist sondern ich habe das Gefühl, er ist zu kurz. Mir tun nämlich dann, wenn ich sie längere Zeit anhatte, auch immer so die Zähne vorne weh. Das ist, glaube ich, das Zeichen dafür, dass sie zu kurz sind. Von daher hätte die Nummer größer wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Also hätte ich mal früher bestellt. Ich finde den schon ansonsten, weil er so chunky ist. Ich habe den bei anderen nicht so gesehen. Total toll. Aber ja, ich werde ihn, werd ihn wahrscheinlich dann verkaufen, weil ja, wenn er zu kurz ist, kann ich daran ja auch nichts ändern. So, was habe ich hier noch? Ah ja, ich glaube, das ist mein gerade letzter Fehlkauf gewesen. Und zwar der Burberry Trenchcoat. Das hat aber eher einen anderen Hintergrund, dass der nichts war. Und zwar habe ich mir auch da wieder Secondhand einen wundervollen Burberry Trenchcoat bestellt. Habe den ein paar Wochen beobachtet, habe über mehrere Tage mit der Verkäuferin geschrieben. Eine so super nette Frau, ganz toll. Die hat mir auch mal Fotos geschickt gehabt von äh, den Sachen, die ich noch wissen wollte, die für mich relevant waren. Weil ich, es ging mir darum, welches Modell ist das und hat das innen drin diese Kennnummer, welcher Mantel das ist, sowas zum Beispiel. Und dann habe ich ihn am Ende, als wir uns auf den Preis geeinigt hatten, gekauft und dann kam er hier an. Und dann waren da an verschiedenen Stellen Flecken auf dem Mantel. Das war auf den Fotos nicht ersichtlich. Und ähm, sie hat den auch als neuwertigen Zustand bestimmt. Sie hatte ihn ungefähr selber seit sieben Jahren. Ähm, hat, und das glaube ich, ihr auch den nie getragen, sondern der hing immer nur im Schrank. Er war ja am Ende des Tages zu lang. Und hat ihn dann deshalb jetzt verkauft, weil sie wollte, dass er einfach, so wie ich das ja auch immer will, dann ein neues, gutes Zuhause findet. Und dann habe ich äh, mit ihr abgesprochen, dass ich den hier in eine Reinigung bringe. Da hat mich übrigens mal einer von euch gesehen, als ich da auf dem Weg äh, bei Michel längs war. Ähm, da war ich auf dem Weg zur Reinigung mit diesem Mantel. <lacht> und äh, genau. Und äh, als ich den dann wieder von der Reinigung abgeholt hatte, waren die Flecken leider nicht draußen. Das sind teilweise Wasserflecken, die sich bilden, wenn der im Schrank hackt hängt, ohne irgendwie Schutz drumherum. Und man hängt einen anderen Mantel, der vielleicht so ein paar Wassertropfen oder Feuchtigkeit hat, dazu und dieses Wasser dringt dann in den Mantel rein. Und dann hängt er da sieben Jahre und das passiert irgendwie, sage ich mal, so mehrmals vielleicht. Dann sind das so Wasserflecken, die entstehen. Und das sind auf diesem Burberry Stoff halt so leicht bräunliche Flecken, die sich da niederlassen. Es war auf den Schultern, an den Manschetten, äh, vorne oder hinten am Mantel war das irgendwie auch gewesen. Und ich hatte den Mantel überwintert mit Käuferschutz entsprechend gekauft. Also sowohl Paypal Käuferschutz als auch bei Vinted selber hat man ja auch noch so einen Käuferschutz. Und da war ich sehr froh drüber, aber den habe ich quasi gar nicht gebraucht. Also beziehungsweise ja, also ich habe dann mit ihr geschrieben und ähm, ihr tat das alles so leid, dass sie da so einen Aufwand verursacht hat, weil ich hätte den ja gar nicht gekauft, wenn ich das gewusst hätte. Und mir tat das total leid. Sie hat auch immer darum gebeten, dass ich sie auf dem Laufenden halte. Und als ich den Mantel dann abgeholt habe und geschrieben habe, dass die Flecken immer noch drin sind und ich den Kauf gerne ruck abwickeln möchte, hat sie sofort zugestimmt und äh, ja, war ein ganz reibungsloser Rückabwicklungsapplaus sozusagen. So wie man sich das wünscht. Wenn sowas schon passiert, dann möchte man wenigstens eine reibungslose Rückabwicklung haben. Das heißt, ich habe den dann zurückgesendet und ähm, da dann mein Geld erstattet bekommen. Das war, ja, da war ich wirklich sehr froh. Da auch sehr schade, generell ein Burberry Trenchcoat 
ähm, wäre eine tolle Sache im Kleiderschrank. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich mich doch dann noch für ein anderes Modell entscheiden würde, als das, was ich jetzt gekauft hatte. Und vielleicht war das in dem Sinne dann halt auch ganz gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich sehe ja gerne die positiven Aspekte dann in so einem Fehlkauf und versuche daraus für mich zu lernen, zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich in Zukunft anders machen oder was könnte das anderes jetzt für mich bedeuten. Bei Eileen König, ne, meine absolute Lieblingsmarke. Ähm, das hier ist jetzt noch nicht so richtig ein Fehlkauf, aber ich dachte trotzdem, dass ich euch an meinen Gedanken hier zu teilhaben lasse. Und zwar hat sie ja jetzt, oh, das war glaube ich Ende Oktober, kurz vor einer Woche, glaube ich, von unserem Bali-Urlaub, da hat sie ihren Store wieder ähm, eröffnet. Die hatten ja im Sommer die große Umbauphase und bei der Eröffnung äh, habe ich mir den Schal gekauft in diesem wunderschönen Cremeton. Ähm, weil ich dann gedacht habe, ich habe schon einen schwarzen Schal von Zara zwar, der hier ist aus ähm, Wolle und Kaschmir, also auch eher so eher weicher, nicht so wie Kaschmir rein, aber schon weich und ich würde sagen auch nicht kratzend. Ähm, und ich hatte von Zara so einen schwarzen Schal, einen grauen Schal und einen anthrazitfarbenen Schal. Die sind sehr kuschelig alle und habe ich gedacht, naja, wenn ich die schon habe, dann nehme ich jetzt nochmal die Farbe, die mir fehlt, nämlich ein schöner Beige oder Cremeton. Und habe mich dann für den entschieden, weil der toll zu meinem Ackermantel zum Beispiel passen würde. Der ist ja in so einem Karamellton und finde den total toll. Und ich finde ihn auch nach wie vor total toll. Ich habe ihn bisher noch nicht einmal getragen. Und irgendwie ist es nämlich, glaube ich, die Farbe. Also grundsätzlich, ich glaube, hätte ich den Schal in Schwarz gekauft, dann hätte ich den ja schon mehrfach getragen. Mit der Farbe, doch, ich habe ihn ein- oder zweimal getragen. Aber mit der Farbe denke ich halt immer, dass den, den trage ich genauso wie den Kostpullover. Nicht einfach immer, da habe ich schon so ein bisschen Hemmungen. Ich finde es aber immer toll, wenn ich bei anderen irgendwie so komplett weiße Outfits sehe oder so gebrochene weiße Outfits oder beige und creme, aber viel creme und weiß irgendwie so mit dabei. Ich finde, das sieht super elegant aus, auch jetzt im Winter. Aber trotzdem bemerke ich, dass ich den nicht so häufig trage, wie ich ihn eigentlich tragen sollte. Und falls ihr auch Interesse an dem Schal habt, und das ist quasi mein Tipp für euch, überlegt euch wirklich gut, ob ihr so eine helle Farbe auch viel tragen werdet, weil der Schal ist ja auch nicht ganz günstig mit 170 Euro, oder ob ihr dann doch lieber einen hellen Ton als anderen Schal irgendwie kauft und den beiden Königsschal dann vielleicht in schwarz oder grau in so, einem, in so einer Farbe, die man halt ja nicht so, nicht so leicht dreckig machen kann. Und dann habe ich noch zwei letzte Flops für euch, bevor wir hier Gott sei Dank gleich fertig sind. Also falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann lasst mal ein Emoji da. Ich überlege gerade welches. Ein Kleeblatt-Emoji. Lasst ein Kleeblatt-Emoji da, wenn ihr es bis hierhin geschafft haben solltet. Herzlichen Glückwunsch und mein Beileid, dass ich hier so lange quassel. Die letzten zwei Stücke sind äh, Kleidungsstücke. Ähm, ich, hab, ich muss sagen, ich habe in der Regel eigentlich ein ganz gutes Händchen so mit den Sachen, die ich kaufe, weil ich sie sehr überlegt kaufe, wenige spontanen Käufe habe und äh, ja, mit meinen Wunschwesten ja auch sehr viel arbeite. Die zwei Stücke, die, die nicht so ein erfolgreicher Kauf waren, waren einmal meine, ich glaube, die habe ich bei About You bestellt, meine weiße Linen Shorts. Die war aus der Kollektion, die Marie von Behrens gemacht hat. Und es gab die in diesem Weiß und es gab sie in einem Kaki-Ton. Und ich wollte diesen Weißton haben, also so ein gebrochenes Weiß, weil ich fand, dass es sehr gut zu meiner Farbpalette im Kleiderschrank passt und äh, ja, sich viel mit den Teilen, die ich habe, kombinieren lässt. Und ich habe sie jetzt, glaube ich, einmal getragen oder zweimal dann aber festgestellt. Und das hätte ich ja eigentlich beim Kauf selber schon sehen können, als ich sie anprobiert habe dass die so ein bisschen durchsichtig ist, dass sie eher so ein bisschen transparent ist. Ich glaube, die kakifarbene Variante hätte das nicht gehabt. Hätte ich mich für die entschieden, hätte ich sie mit Sicherheit viel mehr getragen. Und Kaki passt ja auch toll zu beige und braun. Denn da ärgere ich mich so ein bisschen über meine eigene Farbwahl. Und das andere ist auch aus Leinen. Und zwar sind das die beiden H&M Leinenblusen, die ich im Sommer gekauft habe. Ich finde die prinzipiell toll. Ich werde sie bestimmt auch nächstes Jahr im Frühjahr, Sommer auch wieder öfter tragen. Und zwar sind es diese Schwarz, die schwarze und die rote Oversize Bluse. Und äh, die Shorts dazu, die passenden hatte ich ja auch. Ich finde diese Sets total toll. Das war auch der Grund, weshalb ich das gekauft habe, weil ich diesen Set-Look mega toll fand. Sowohl in Schwarz als auch in Rot. Ihr wisst, wenn ich Farbe trage, dann sehr gerne Rot. 
Ähm, ich finde den Look auch nach wie vor toll. Was mich so ein bisschen stört ist, und das war mir im Vorwege gar nicht so bewusst, es gibt irgendwie unterschiedliche Leinenvarianten. Ich kenne per se immer diesen glatten Lein. Und man merkt das, ich merke das zum Beispiel auch im Sommer bei unserer Leinenbettwäsche, die wir von West Wing haben. Wollte ich auch noch als Favorit mit aufnehmen, weil ich die so toll fand. Egal, skippen wir. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein weicher, glatter Lein. Die Blusen, und wirklich nur die Blusen, bei den Shorts ist das nicht so. Die sind aus so einem angerauten Leinen und angeraute Stoffe kühlen nicht, die wärmen, weil sie ja auf der Haut permanent für eine gewisse Reibung sorgen, weil es ein leicht angerautes Material ist. Und das ist dann völlig im Widerspruch zu Leinen und zu Sommer, weil im Sommer brauche ich nichts, was mich wärmt. Im Sommer brauche ich was, was irgendwie nochmal so einen Schutz irgendwie drüber ähm, gibt, wenn man in eine Moschee reingeht oder so, dass man sich eben was überwerfen kann, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Und dieses Material macht mich einfach nur fertig. Ich verstehe das nicht. Das ist eine Leinenbluse. Es sollte eigentlich glatt sein, aber es ist halt nicht glatt. Die sind irgendwie so angeraut, auch nach dem Waschen war nie weiter angeraut. Und ja, deshalb, ich finde den Look weiterhin cool. Ich denke, ich werde es halt auch tragen. Dann aber halt entsprechend gucken, wie sind denn jetzt gerade auch so die Temperaturen. Aber es ist so leicht kratzig und wärmt. Also eher so wie Wolle. Ganz komische Kombination. Und damit beenden wir jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren viele nützliche Informationen für euch drin, die es euch erleichtern, die richtigen Käufe zu tätigen oder abzuwägen, ähm, ja, was ihr genau kaufen wollt oder auf eure Wunschlisten setzen wollt. In dem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!